மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்சி எக்ஸாமில் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கான ஃபஸ்ட் கொஷின் த இன்டெக்ரல் இன்டெக்ரல் ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் பவர் பி டிஎக்ஸ் கன்வர்ஜஸ் வேன் அதாவது நமக்கு ஒரு இன்டெக்ரல் கொடுத்துட்டாங்க இந்த இன்டெ இன்டெக்ரல் வேல்யூ வந்து கன்வர்ஜ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பீனுடைய எந்த பாயிண்ட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் பி கிரேட்டர் தன் ஒன் செகண்ட் ஒன் இஸ் பி லெஸ் தன் மைனஸ் ஒன் தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் பி இஸ் கிரேட்டர் தன் மைனஸ் ஒன் அண்ட் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் பி லெஸ் தன் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் அதாவது நமக்கு என்ன இன்டெக்ரல் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க இன்டெக்ரல் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் பவர் பி டிஎக்ஸ் இதனுடைய வேல்யூ தான் கன்வர்ஜ் ஆகும் எந்த பி பா வேல்யூக்கெல்லாம் பீனுடைய எந்த வேல்யூக்கெல்லாம் கன்வர்ஜ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நமக்கு இங்கே டூ கேஸஸ் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் கேஸ் ஒன் என்ன அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பீனுடைய வேல்யூ ஒன்னாக இருந்தால் என்ன ஆகும் இந்த இன்டெக்ரல் வேல்யூ அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் பீக்கு பதிலாக ஒன்னுன்னு இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம்னா என்ன ஆகும் இன்டெக்ரல் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு இன்டெக்ரல் கன்வெர்ட் ஆகும் தென் இதனுடைய இன்டெக்ரல் வேல்யூ என்ன நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எக்ஸை இன்டெக்ரேட் பண்ணோம்னா நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னாகும் லிமிட் அப்ளை பண்ணோம்னா ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி இப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்ன ஆகும் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னாகும் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் ஒன் இன்ஃபினிட்டி பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னாகும் இதனுடைய வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு தெரியும் இன்ஃபினிட்டி இல்லையா அப்போது பி ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்ற அந்த வேல்யூவுக்கு கிவன் இன்டெக்ரல் வந்து டைவர்ஜ் ஆகுது இன்ஃபினிட்டிக்கு டைவர்ஜ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் கேஸ் டூ நம்ம பார்க்கலாம் கேஸ் டூ என்ன பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்றுங்கிற அந்த வேல்யூவுக்கெல்லாம் நம்ம இந்த இன்டெக்ரல் வேல்யூ என்னென்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் இன்டெக்ரல் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் பவர் பி இன்டு டிஎக்ஸ் இப்போ இதனுடைய இன்டெக்ரல் வேல்யூ என்னென்னு என்னென்னு தெரியும் நமக்கு எக்ஸ் பவர் பி டிஎக்ஸ்னா இன்டெக்ரேட் பண்ணால் என்ன வேல்யூ நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எக்ஸ் பவர் பி ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை பி ப்ளஸ் ஒன் லிமிட் என்ன அப்ளை பண்ணுவோம் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி நம்ம அப்ளை பண்ணும்பொழுது லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம் இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இன்ஃபினிட்டி பவர் பி ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை பி ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் எக்ஸுக்கு ஒன் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பவர் பி ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை பி ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இங்கே பி ப்ளஸ் ஒன் என்னுடைய வேல்யூவை பொறுத்து இந்த டேர்ம் வந்து உங்களுக்கு வேரி ஆகும் அதாவது பி ப்ளஸ் ஒன் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது பி ப்ளஸ் ஒன்னுடைய வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டேர்ம் வந்து நியூமரேட்டர் இன்ஃபினிட்டி ஆகும் இன்ஃபினிட்டினா ஹோல் டேர்மே நமக்கு இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும் அப்போ இந்த இன்டெக்ரல் வந்து கன்வர்ஜ் டைவர்ஜ் ஆகிடும் ஒருவேளை பி ப்ளஸ் ஒன்னுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன ஆகும் அதாவது இந்த டேர்ம் நெகட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இங்கே இன்ஃபினிட்டி என்னாகும் ஒன் பை இன்ஃபினிட்டின்னு ஆகும் இல்லையா ஒருவேளை இங்கே மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு அதை பி ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த டேர்மை ஒன் பை இன்ஃபினிட்டின்னு நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணுவோம் இங்கே ஒன் பை இன்ஃபினிட்டின்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஜீரோன்னு தெரியும் அப்போ இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாகவே என்ன ஆகும் நமக்கு ஜீரோன்னு ஆகிடும் இப்போ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் அதாவது ஒன் பவர் பி ப்ளஸ் ஒன் நமக்கு ஒன்று ஆகும் டிவைடட் பை பி ப்ளஸ் ஒன் அதாவது இங்கே இந்த டேர்ம் பி ப்ளஸ் ஒன்னுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்கிற எல்லா வேல்யூவுக்கும் இந்த டேர்ம் நமக்கு ஜீரோவாகும் செகண்ட் டேர்ம் மட்டும் நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் மைனஸ் ஒன் பை பி ப்ளஸ் ஒன் இப்போது மைனஸ் ஒன் பை பி ப்ளஸ் ஒன் இந்த வேல்யூவுக்கு இன்டெக்ரல் வந்து கன்வெர்ஜ் ஆகும் சரிங்களா எந்த வேல்யூ எந்த பா பி வேல்யூவுக்கெல்லாம் பி ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஒன் இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ இப்போ பி ப்ளஸ் ஒன்னுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் ஜீரோனா பீனுடைய வேல்யூ என்னவா இருக்கணும் லெஸ் தென் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கணும் அப்போ பி லெஸ் தென் மைனஸ் ஒன்ங்கிற இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்துக்குமே கிவன் இன்டெக்ரல் வந்து கன்வெர்ஜ் ஆகும் அப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க கிவன் இன்டெக்ரல் வந்து கன்வெர்ஜஸ் வேன் அப்படின்னு தான் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ பி லெஸ் தென் மைனஸ் ஒன் தான் நமக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் மற்ற த்ரீ ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே இருக்கும் இப்போ நம்ம செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இல்லை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணி மாடல் கொஷின் இது கவனிங்க த இன்டெக்ரல் இன்டெக்ரல் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை எக்ஸ் பவர் பி டிஎக்ஸ் கன்வர்ஜஸ் வென் அதாவது இந்த இன்டெக்ரல் கொடுத்துட்டாங்க இது எப்போ கன்வெர்ஜ் ஆகும் அப்படின்னு
தென் இதனுடைய இன்டெகரல் வேல்யூ என்ன தெரியும் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் பினால் நம்ம எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணுவோம் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஒன் இங்கே லிமிட் என்ன அப்ளை பண்ணுவோம் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகுது இன்ஃபினிட்டி பவர் மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பவர் மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஒன் இப்படி நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இப்போது லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் போலவே இந்த டேர்ம் வந்து மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஒன்னு இந்த டேர்மை பொறுத்து மாறும் இப்போ இதனுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்கும்பொழுது என்ன ஆகும் இந்த டேர்ம் வந்து ஒன் பை இன்ஃபினிட்டின்னு ஆகும் அதாவது இதனுடைய வேல்யூ மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஒன் இதனுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன ஆகும் லெஸ் தென் ஜீரோனால் என்ன மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ இல்லை மைனஸ் டூ இந்த வேல்யூ எல்லாத்துக்குமே இந்த டேர்ம் என்ன ஆகும் அதாவது இன்ஃபினிட்டி பவர் மைனஸ் ஒன்றுன்னா நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணுவோம் ஒன் பை இன்ஃபினிட்டின் ஆகும் இதனுடைய வேல்யூ என்ன நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு தெரியும் அதே போல் இன் இன்ஃபினிட்டி பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூனால் என்ன ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி பவர் ஒன் பை டூ இதனுடைய வேல்யூ நமக்கு என்னென்னு தெரியும் ஜீரோ அதே போல் இன் இன்ஃபினிட்டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துகிட்டா என்னாகும் ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஸ்கொயர்னாகும் இதனுடைய வேல்யூ நமக்கு என்னென்னு தெரியும் ஜீரோ அப்படின்னு தெரியும் அப்போது இந்த இந்த டேர்ம் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இதனுடைய வேல்யூ மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஒன் இந்த டேர்ம் வந்து லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்கிற எல்லா வேல்யூவுக்குமே ஈவன் இந்த டேர்ம் என்னாகும் நமக்கு ஜீரோ ஆகிடும் இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆகும் அப்போ நமக்கு வேல்யூஸ் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகும் இன்டெக்ரல் வேல்யூ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் பவர் மா ஒன் பவர் எனி திங் நமக்கு ஒன்றுனே நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இதனுடைய வேல்யூ நமக்கு என்ன ஆகும் ஒன் டிவைடட் பை மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு டேர்ன் டேர்ம் கன்வெர்ட் ஆகும் தென் மைனஸ் நம்ம இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் உள்ள அப்படின்னு சொன்னால் என்னாகும் பி மைனஸ் ஒன்று இந்த டேர்ம் நமக்கு கன்வெர்ட் ஆகும் சரிங்களா இப்போ கிவன் இன்டர்கள் எந்த வேல்யூ கன்வெர்ட் ஆகுது ஒன் பை பி மைனஸ் ஒன் எப்போ மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஒன் இதனுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்கும்பொழுது அதாவது மைனஸ் பி இஸ் லெஸ் தென் மைனஸ் ஒன் அப்படி இல்லைனா இதை எப்படி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் பி இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் இப்போ பி கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூவுக்கும் கிவன் இன்டெகரல் வந்து நமக்கு கன்வெர்ஸ் ஆகுது இப்போ ஆப்ஷனை கவனித்தோம் அப்படின்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி கிரேட்டர் தென் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் நமக்கு இங்கே கரெக்டு மற்ற த்ரீ ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே இறாங்க இதை போலவும் நமக்கு கொஷின் கேட்கலாம் நம்ம தேர்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் வாட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் கான்ஜிகேட் கிளாஸஸ் இன் எஸ் ஃபோர் அதாவது சிமெட்ரிக் குரூப் எஸ் ஃபோரில் எத்தனை கான்ஜிகேட் கிளாஸஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஃபோர் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஃபைவ் தேர்ட் ஒன் இஸ் செவன் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் லெவன் இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா த நம்பர் ஆஃப் கான்ஜிகேட் கிளாஸஸ் கிளாஸஸ் இன் எஸ்என் என்னன்னு தெரியும் நமக்கு பி ஆஃப் என் பி ஆஃப் என்ன நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் என் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இங்கே நம்ம ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எஸ் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க எஸ் ஃபோர்னா நமக்கு என்ன பார்ட்டிஷன் ஆஃப் ஃபோர் இப்போ இதுதான் நமக்கு பார் ஃபோர்னுடைய பார்ட்டிஷன்ஸ் தான் நமக்கு நம்பர் ஆஃப் கான்ஜிகேட் கிளாஸஸ் இன் எஸ் ஃபோர் இப்போ ஃபோ ஃபோருக்கான பார்ட்டிஷன் என்ன நம்ம போடலாம் ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிஷன் செகண்ட் வந்து நம்ம டூ ப்ளஸ் சாரி த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் நம்ம நோட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு டூ ப்ளஸ் டூ நெக்ஸ்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இத்தனை பார்ட்டிஷன் நம்ம வந்து நமக்கு ஃபோருக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ ஃபோருக்கான பார்ட்டிஷன் வந்து நமக்கு ஃபைவ் பார்ட்டிஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போ பி ஆஃப் ஃபோருங்கிறது நமக்கு என்னென்னு தெரியுது ஃபைவ் அப்போ நம்பர் ஆஃப் கான்ஜிகேட் கிளாஸஸ் இன் சிமெட்ரிக் குரூப் எஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் நம்ம ஆப்ஷனை கவனித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் செகண்ட் ஆப்ஷன் நமக்கு இங்கே ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டாக மற்ற த்ரீ ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே தான் இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஃபோருக்கான பார்ட்டிஷன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது பி ஆஃப் ஃபோர் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோம் ஃபைவ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதாவது இந்த இன்டீஜர்னுடைய வேல்யூ அதிகமாகும்போது பார்ட்டிஷன் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் அதாவது கவனிங்க பி ஆஃப் ஒன் நம்ம போடுறோன்னா பார்ட்டிஷன் நமக்கு என்ன பார்ட்டிஷன் ஆஃப் ஒன் வந்து நமக்கு ஒன்றுன்னு தெரியும் அதுவே பார்ட்டிஷன் ஆஃப் டூ நம்ம போடுறோம்னா என்ன நமக்கு எக்ஸிஸ
நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ கவனிங்க என்னுக்கு பதிலாக நம்ம சிக்ஸ்ன்னு அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் பி ஆஃப் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அதே போல் இங்கே பி ஆஃப் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ மைனஸ் பி ஆஃப் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் பி ஆஃப் சிக்ஸ் மைனஸ் செவன் இப்போ சிக்ஸ் மைனஸ் செவன் போடுறோம் அப்படின்னா இங்கே நெகட்டிவ் ஆகும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்டா டேர்மோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடணும் இந்த டேர்மை நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாது இப்போ கவனிங்க பி ஆஃப் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் என்ன நமக்கு பி ஆஃப் ஃபைவ் பி ஆஃப் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ என்ன நமக்கு பி ஆஃப் ஃபோர் மைனஸ் பி ஆஃப் ஒன் இதோட நம்ம ஃபார்ம்லாம் ஸ்டாப் ஆகும் தென் திரும்ப நம்ம பி ஆஃப் ஃபைவையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த ரெக்கரன்ஸ் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி நம்ம பிரித்து எழுதலாம் பி ஆஃப் ஃபைவ்னா நான் என்ன நமக்கு அதாவது பி ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி என் மைனஸ் டூ அதாவது பி ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் நமக்கு என்ன ஆகும் பி ஆஃப் ஃபோர் ஃபைவ் மைனஸ் டூ என்ன ஆகும் பி ஆஃப் த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் பி ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் நமக்கு என்ன ஆகும் ஜீரோன் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் பி ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஃபோர் இங்கே பி ஆஃப் ஃபோர் அண்ட் பி ஆஃப் ஒன் இருக்கலையே அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் பி ஆஃப் ஃபோர் மைனஸ் பி ஆஃப் ஒன் இப்போ நமக்கு பி ஆஃப் ஃபோர் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் ஃபோர் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோம் ஃபைவ் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இப்போ பி ஆஃப் ஃபோர் வந்து நமக்கு ஃபைவ் ப்ளஸ் பி ஆஃப் த்ரீ என்ன நமக்கு இங்கே த்ரீ பி ஆஃப் ஜீரோ நம்ம ஒன்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஃபோர் என்ன நமக்கு இங்கே திரும்பவும் ஃபைவ் மைனஸ் பி ஆஃப் ஒன் என்னுடைய வேல்யூ என்ன நமக்கு ஒன் இப்போ என்னுடைய வேல்யூ என்ன நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் மைனஸ் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் அப்போ சிக்ஸுக்கான பார்ட்டிஷன் என்ன நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது லெவன் பி ஆஃப் சிக்ஸினுடைய வேல்யூ லெவன் இல்லையா அதாவது நமக்கு பார்ட்டிஷன் பண்ண முடிஞ்சு நமக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னால் ஈஸியாக நம்ம லெவன்னு கால்குலேட் பண்ணலாம் ஒருவேளை தெரியாத பட்சத்தில் இந்த ரெக்கரன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக நம்ம பார்ட்டிஷன் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ரெக்கரன்ஸ் ஃபார்முலா எதை எப்படி ஜென்ரல் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ரெக்கரன்ஸ் ஃபார்முலா டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா பி ஆஃப் என்னுக்கு அதுக்கான ஜென்ரல் ஃபார்ம் நான் இங்கே நோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கவனிங்க அதாவது பி ஆஃப் என்னா பி ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி ஆஃப் என் மைனஸ் டூ மைனஸ் பி ஆஃப் என் ஃபை என் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் பி ஆஃப் என் மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் அண்ட் சோவன் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் இது எப்படி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே இந்த ஃபார்முலாவில் கேக்கு பதிலாக ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ரெக்கரன்ஸ் ஃபார்முலா நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ கவனிங்க கேக்கு பதிலாக ஒன்னு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறோம்னா என்ன ஆகும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னு ஆகும் இங்கே பவர் இப்போ மைனஸ் ஒன் பவர் டூ அப்போ இதனுடைய வேல்யூ பாசிட்டிவ் ஆகும் கேவுக்கு பதிலாக ஒன்னு அப்ளை பண்ணும்போது அதே போல் இங்கே கேவுக்கு பதிலாக நம்ம ஒன்னு அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இங்கே மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது பாசிட்டிவ் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஒன்னு ஆகிடும் இங்கே என்ன ஆகும் ப்ராக்கெட் உள்ள அப்படின்னா பி ஆஃப் என் அப்படியே இருக்கும் கேவுக்கு பதிலாக ஒன்னு அப்ளை பண்ணும்போது ஒன் இன் டூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ப்ளஸ் பி ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இப்படி நமக்கு ஒன் கேவுக்கு பதிலாக ஒன்னுன்னு அப்ளை பண்ணும்போது இந்த டூ டேர்ம்ஸும் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ கவனிங்க இதை சால்வ் பண்ணால் என்ன ஆகும் என் மைனஸ் நமக்கு இங்கே த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூன்னு ஆகும் டூ பை டூ நமக்கு ஒன்னுன்னு ஆகிடும் அதாவது பி ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டேர்ம் என்ன ஆகும் பி ஆஃப் என் மைனஸ் இங்கே த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் பை டூன்னு ஆகும் டூ 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 சார் ஒன் டூ இஸ் டூ 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 சார் ஃபோர் இப்போ என் மைனஸ் டூ ஃபஸ்ட்டு டூ டேர்ம்ஸ் நமக்கு இங்கே கே ஈக்குவல் டு ஒன்னு போடும்போது ஃபஸ்ட்டு டூ டேர்ம்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது கே ஈக்குவல் டு டூ அது போடும்போது நமக்கு இங்கே டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீனு ஆகும் இப்போ மைனஸ் ஒன் பவர் த்ரீ நமக்கு மைனஸ் மைனஸ்னு இந்த டேர்ம் கன்வெர்ட் ஆகும் சரிங்களா அப்போ நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ்னு ஆகும் அடுத்த டூ டேர்ம்ஸ் அதாவது கேவுக்கு பதிலாக நமக்கு டூன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது இங்கே பி ஆஃப் என் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதே போல் இங்கே கேவுக்கு பதிலாக டூன் போடும்போது பி ஆஃப் என் மைனஸ் செவன் அப்படின்னு நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ அந்த டூ டேர்மும் ஏன் நெகட்டிவாக போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஃபார்முலாவில் நெகட்டிவாக நான் அப்ளை பண்ணியிருப்பேன் ஏன் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே நெகட்டிவ் ஆகுது அப்போ அந்த நெகட்டிவாக உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் அதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த டேர்ம் என்ன ஆகும் மைனஸ் பி ஆஃப் என் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் பி ஆ